Oops. I'm so sorry. I dropped your donut on the floor. It's okay. I can still eat it. No! Don't eat off the floor. I haven't cleaned this place for months. Don't worry. I picked it up right away. That doesn't make it okay. Then maybe you can give me your donut. Awesome job. <laughs> Thank you. I will own up to it. Yes. <laughs> <laughs> That's all I can say these days because you are just great at it. So, <laughs> Megan? Yeah. So, that was the second dialogue. Well, the se first dialogue in the second format That's through right. your acting. Now, we're going to look at another dialogue between the same two people, but this time it's a text message conversation. Okay. 문자 메시지 대화를 살펴볼 텐데요. 이렇게 도넛을 여성분이 안준것 같아요. 그래서 right. 그 떨어진 도넛을 남성이 먹고 That's right. 배가 좀 아팠나 봅니다. 그래서 한몇 시간 뒤에 문자 메시지를 여성에게 보내고 있습니다. 이 문자 메시지 내용 함께 보고 오시겠습니다. Half the time. <웃음> okay, I'll, okay. I'll give you that. <웃음> okay. 네. <웃음> 그런데 여기에서 남성이 여성의 말을 듣지 않았기 때문에 그리고 바닥이 정말로 더러웠나 봐요. It was the woman's fault then. No, he, 네. he shouldn't have eaten it. 네. 그래서 배탈이 났다라고 이야기를 하면서 뭐 여성이 걱정을 하면서 또 의사를 만나러 가야 되지 않느냐. 영어로는 see a doctor라고 하면 그것이 바로 우리말로는 병원에 가다라는 뜻이죠. 얼마 전에 소개한 적이 있었습니다. 이런 대화 내용이었고요. 먼저 어, 첫 번째 어떤 문장을 볼까요? Okay. So the first sentence is, I told you not to eat it. I told you not to eat it. 배가 아프다고 하니까 거봐, 그, 내가 그랬잖아, <웃음> 내가 뭐라고 했어? 라고 말하고 싶을 때 이런 표현 자주 쓸수 있습니다. I told you 까지만 해도 괜찮죠. Mm -hmm. That's enough, right? Yeah. I told you. 또는, See, I told you. <웃음> 또는 뒤에 이제 살짝 한 단어만 더 붙여서 I told you so. 내가 그렇게 말했잖아 라고 말을 하는 경우요. 하는 경우고요. 여기에서는 사실은 조금 더 구체적으로 말을 붙여주고 있습니다. I told you not to eat it. 그거 내가 먹지 말라고 말했잖아요 라는 말이죠. Mm -hmm. So you can say I told you not to do anything. I told you not to sit down. Okay. <웃음> I told you not to 라고 하면 내가 um, I told you 너에게 말했잖아 not to 사실은 이 not을 빼고 I told you to 하면 right. 내가 하라고 했잖아 라는 말이 되는 거예요 I told you to stand up 오케이 okay. <웃음> 그런데 not to가 되기 때문에 하지 말라고 말했잖아 라는 뜻이죠 여러분이 누군가에게 해주고 싶은 말 내가 이렇게 하지 말라고 했잖아 라고 말하고 싶은 그 내용을 뒤에 eat it 이것을 빼고 넣어주시면 되겠습니다 여기에서는 지금 먹지 말라고 한 음식을 먹어서 mm. stomach ache가 생겼다고 말했어요. That's right. So he got a stomach ache. It means his stomach hurts. 네. 그런데 stomach ache, stomach는 여러분의 그 위장을 말하고 mm -hmm. ache는 아프다라는 동사이기도 하고 통증을 말하기도 합니다. Mm -hmm. 그런데 이게 연결되다 보니까 약간 cake처럼 아. 들려요. stomach cake. Yes, it's really weird, but it's stomach ache. 네, stomach ache. 약간 cake이라는 발음이 들려도 어, 헷갈리시면 안 되겠고 스타마 케이크를 통째로 알아두시면 좋겠고요. 사실 머리가 아플 때는 뭐라고 하죠? 아, headache. 네, 그리고 허리가 아플 때 backache. 네, 이렇게 말할 수 있습니다. 다양한 이 ache가 가능하니까 한번 사전에서 그 다양한 통증의 종류를 찾아보시는 것도 That's 좋을 right. 것 같습니다. Oh, there's one more. Toothache. toothache. 네, right. 치통이라고 할때 toothache라고 right. 할수 있습니다. 자, 두 번째 문장은 뭘 볼까요? Okay, and the second sentence is I should have listened to you. I should have listened to you. 
I should라는 것은 뭐 해야 된다라는 말인데 뒤에 mm-hmm. have listened, have 그리고 과거 분사 형태죠. 그 동사를 뭐 현재 그 다음에 과거 과거 분사로 이렇게 바꿀 수 있죠. 미래 같은 경우에는 앞에 다른 걸 붙이고요. will이라든지 mm-hmm. I am going to. 그래서 이 마지막 그세 번째 단계인 과거 분사가 오게 되면 뭐 했었어야 하는데 과거를 말합니다. 후회를 나타내는 거죠. Mm-hmm. You're regretting something. That's right. I should have woken up earlier today. 아하, 좀더 일찍 일어났어야 했는데 라든지 I should have studied harder for my exam. 시험 공부를 더 열심히 했었어야 되는데 I should have worked out more when I was younger. 아, 어렸을 때 운동을 좀더 열심히 했었어야 되는데 Are you regretting not having worked out or... Yeah. No, I just made it up. <웃음> 그냥 예문이었다고 합니다. <웃음> 자, 그래서 여러분이 뭔가 후회되는 사항이 있을 때 아, 이렇게 했었어야 되는데 I should have 뭐뭐뭐 하시면 되겠고요. 상대방에게 약간 좀 잔소리를 하고 싶을 경우에 You should have가 되겠죠. That's right. 했었어야지 라고 말하고 싶을 때 You should have worked harder. You should have studied harder. 이렇게 말할 수 있겠습니다. Mm-hmm. All right. So we've studied two dialogues, right? Right. Mm-hmm. Wow, so quickly. 네. And so now it's time to call upon our friend from America again. But this time there will be no subtitles. So you have to make sure you open your ears. Let's watch. Hello, my name is Aaron Trimble and I am coming to you from my kitchen. So today we are going to talk about the five second rule. which was a rule I absolutely loved as a child. I loved to eat stuff, and as a child, whether it dropped on the floor or not, as long as I had five seconds to get it in my mouth, I would eat it. So it's something that, as I grow up, changed, though. Now I'm a lot more selective with what I put in my body, so I don't really want to put stuff in my body that's fallen on the floor. But I don't know, maybe it's not that big of a deal. It's certainly a rule that a lot of kids follow, Maybe some people grow out of it as they get older, maybe not, but it's a really interesting part of uh, culture in the United States. So what do you think about it? Thanks. 네, 여기에서 에런 씨가 굉장히 재미있는 용어를 썼죠. 아까 잠깐 소개한 적이 있는데요. Five second rule이라고 해요. That's right. So like he said, when we r e kids, we follow the five second rule. 네. If it falls on the floor, mm-hmm. pick it up within five seconds and you can eat it. And it's okay. That's right. You're not going to get sick. Right. 네, 그래서 5초의 법칙이라는 건데 사실은 <웃음> 5초가 큰 의미는 없을 것 같아요. That's right. But some people, they say, no, three seconds. <웃음> 3초야, 5초야 <웃음> 싸우기도 하는데 그래서 five second rule 자체는 뭐, 뭐 크게 여러분이 지키실 필요도 없겠고 그리고 또 중요한 것도 아닙니다. 그렇지만 미국에서는 누구나 알고 있는 말이기 때문에 <웃음> 알, 알아두시면 좋겠습니다. five second rule 또는 the five second rule이라고 Right. 합니다. 자 이번에는 에런 씨가 했던 말들 중에서 두 문장을 골라서 공부를 할 텐데요. 첫 번째는 어떤 문장 볼까요? Okay, so the first sentence is, but I don't know. Maybe it's not that big of a deal. But I don't know. Maybe it's not that big of a deal. 처음에 나오는 but I don't know가요. 사실 그렇지만 저는 몰라요라는 말이 아니고요. I don't know는 영화에서 굉장히 글쎄요, 음, 뭐 비슷한 뜻으로 mm-hmm. 많이 쓰입니다. 그래서 정말로 글쎄요 생각할 때에도 right. I don't know를 붙이실 수 있어요. That's right. And you do it the same way that Korean people do. 글쎄요. But we do the same thing. We go like, but I don't know. Mm-hmm. Like that kind of thing. I went home at, I don't know, 7? 이렇게 말하시는 거죠. Yeah, maybe, I don't know, 7? 네, 8? 네, 정말로 모른다는 것이 아니고요. 글쎄라는 뜻이라는 거꼭 mm-hmm. 기억해 두시고요. Uh, maybe it's not that big of a deal. 이 부분이 중요한 표현인데 그래도 뭐 그게 큰 문제는 아닐지도 몰라요. 라는 말입니다. Mm-hmm. Not that big of a deal. Not a big deal. 같은 mm-hmm. 표현이죠. That's right. So it's the same thing. So to us, deal is kind of like 문제. Mm-hmm. Like it's not that big of a problem. So mm-hmm. you can say deal or problem. So what is a big deal to you right now? Not having ice cream. <laughs> I not, don't have ice cream. It's a big deal. I need it now. It's not a big deal. It's no big deal. <laughs> 그리고 이 big deal이라는 게뭐 거대한 거래 이런 것이 아니기 때문에 일반적으로 뭐큰 문제 또는 중요한 사안인데 스스로가 big deal이라고 생각하는 경우 사람을 가리키는 경우에는 아주 거물 또는 중요한 인물을 뜻할 수가 있습니다. 그런 경우도 있으니까 알아두시면 좋겠고 두 번째 문장 보겠습니다. Okay, and the next one is 
Maybe some people grow out of it as they get older. Maybe not. Maybe some people grow out of it as they get older. Maybe not. 어쩌면 자라면서 이 법칙을 안 따르는 사람도 있겠고 여전히 따르는 사람도 있겠죠라는 뜻인데요. 여기에서 중요한 부분은 grow out of it이에요. Mm-hmm. So that means that when you were younger, you used to do something like maybe digging in your nose, mm-hmm. but you grow out of it. When you become an adult, you don't dig in 그렇죠. your nose. <웃음> 습관 같은 것들이 이제 grow out of의 대상이 되는데 일반적으로 옷을 가리켜서 말할 때도 있어요. Oh, that's right. You so, have a T-shirt. Right. But yeah. then you got older. It's too small. You grew out of that T-shirt. 네, 여러분 그 사람이 자라면서 몸이 커지잖아요. 그렇기 때문에 작았던 공간에서 나오는 것을 말합니다. 그래서 grow out of 뭐뭐뭐라고 하면 이 티셔츠가 마음에 들지만 I grew out of this T-shirt 하면 이제는 작아서 못 입는다라는 뜻이 되겠고 어떤 습관이 있었으면 이제는 나는 어른이 됐기 때문에 다 자랐기 때문에 더 이상 하지 않는다라는 뜻이 됩니다. Right. But not if you got fat. 아, Only 그건... if you grow up in age. 그렇죠. 이미 성인이 된 뒤에는 네. 해당되지 않는 말입니다. <웃음> 그래서 아마 어렸을 때부터 한 10대, 20대 정도 그 시기에 해당되는 말인 것 같습니다. Grow out of까지 살펴보았고요. 자, 공부를 이번엔 다 마쳐봤고 에런 씨를 다시 한번 불러서 방금 이야기를 한국어, 영어 자막까지 넣어서 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Hello, my name is Aaron Trimble and I am coming to you from my kitchen. So today we are going to talk about the 5 second rule, which was a rule I absolutely loved as a child. I love to eat stuff, and as a child, whether it dropped on the floor or not, as long as I had five seconds to get it in my mouth, I would eat it. So it's something that, as I grow up, changed, though. Now I'm a lot more selective with what I put in my body, so I don't really want to put stuff in my body that's fallen on the floor. But I don't know, maybe it's not that big of a deal. It's certainly a rule that a lot of kids follow. Maybe some people grow out of it as they get older, maybe not, but it's a really interesting part of uh, culture in the United States. So what do you think about it? Thanks. Look, Megan, there's ice cream on the floor. Don't eat off the floor. I don't eat off the floor. <웃음> 네, don't eat off the floor. 우리에게도 해당되는 말일 것 같습니다. <웃음> 여러분도 땅에 떨어진 것은 정말 깨끗한지 한번 살피시고 어, 드시기를 바라겠습니다. <웃음> so that's it for today. All right. Yeah. Time went by so quickly. Make sure you check us out online. The links are down below. <웃음> and make sure you re-go over all of the materials so you can study well. And we'll see you next time. 네, 저희는 내일 더 유익한 내용으로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. Bye. Don't you wanna be like